friends, in the end, we are in class, we are in directing in the back of the class. Now, the second part is, we are in the part, we are in the part, we are in the description box, we are in the description box, we are in the description box. Now, in Mumbai, we are in the first class, we are in the first class, we are in the first class. Now, we are in the video. In the next video, elements of directing art. Elements of Directing Now, we have 4 elements that we have categorized Supervision, Motivation, Leadership, Communication Now, we have Supervision and Motivation We have a little length of it We have a little length of it We have a little length of it If you are not subscribed to the channel, subscribe to the channel Click on the bell icon and click on the bell icon Now, I will show you the video Plus 2 is the exam of Valera Kurang cukup kod dalam itu ada kan lada. Degree ni kaya bandar ayam jual ayam kaya kerja. Jual ayam awal exam awam. Apa tu orang dahana plus tu ni pok kod dalam itu ada kan lada. Pelbagai orang tu saya kerja. Pernah orang kerja dengan kita doubt tengah orang kerja dengan kita. Dah aje itu kawan box ni lekli reka. Ia kerja orang kontak semua orang dengan kita. Orang kerja apa? Entah kerja itu mana supportive item yang anda. Apa tu orang kerja doubt tu lekli reka. Ia ada next part ni lekli pok ada. Okay? Elemen sub directing ada kerja mana? Ada itu elemen dahana. Supervision. Supervision is what it means. It means overseeing what is being done by subordinates and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work target. That is, if we are doing a subordinate work, we are doing a week shift. That is, if we are doing a supervisor, Tanda subordinate itu enggane ano work je, ini nade, enna lade, week shift ini nade ni ana, nama lantau barai ini nade, supervision ini nade barai ini nade, supervision an, adanya itu nama lada week shift ni ana je ini nade, bah, anggane, awer itu bah, itu ni, ni dekilo mistake ke sambong lada diet ni ni gile, apa adi ni tirti edukka, adi ni wanda instruction se karya ni lalu kodukka, bah, enggane kya ana work je, ini nade, alanggil endu mistake se ana wanda ni lade, apa endu kondo ana, nama ke Nampal kita target kita achieve je, yang betul tu. Enam lalak karya yang lalal, nampak ke? Idu moga anda ram, paranya orang kampat tu. Apa ida ana supervision yang anda parain tu? Supervision ni important sila kerja. Adit itu important ana. Supervisor maintain day to day contact and maintain friendly relationship between workers. Ada itu workers itu nampil lalal, orang friendly relationship keep yang ana kondo patenam. Supervisor ana kondo patenam. Apa supervisor yang anda parain tu? Adem orang guide ayerikanam, adem pola tenor orang nalla friend ayerikanam, filosofer ayerikanam, adem pola tenor workersin orang lala nalla orang relationship ayerikanam, adem pola tenor friendly 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 Pada ini adalah, mana amat important dia itu parah ini adalah supervisor adalah nalaru friend dia irkanan, guide dia irkanan, filosofer dia irkanan. Renda amat itu adalah link between workers and management. Adalah itu supervisor yang dia parah ini adalah bakti workers ini management dia mana ideal perwarti kena ada irkanan. Adalah itu workers ini anda gilam budi muntah karya yang laku anda gilai. Adalah itu management ini tali tali ke tikar berdiri. Ayo beri kah supervisor no beri kah. Adalah itu workers ini tanda parah digal supervisor orang parah. Alangkah lain anda gilom opinion anda gilai. Adalah supervisor orang parah. Adalah parah ni itu supervisor ada ingat itu tikar management itu tali tali ke tikar. Adik Paul tu, mana management ni, anda kira orders, alangkah kira anda kira instructions perayaan anda kira, neri itu workers ini nalla anda, supervisor muka anda ram workers ini lekitika. Ada ane second point perayaan tu. Third point ane perayaan tu, kira all to maintain group unity among the workers placed under his control. Ada ane tu, supervisor ni ada adikara peridil lala, ada ane tu supervisor ni under lala, workers ini maksimum unity lekuk kondetika. ओके वर्कर्स हमें लड़ा अग्रोप आइकेटियोड़े आइकेटोड़ों गोड़े कुंड बोगा इन लड़ा आने थर्ड पॉइंट बारे इन लड़ अर्थात आने वेरी नल फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट बारे इन लड़ वर्कर्स इने तंडे टारगेट कोड़ते कोड़ते कहीं नल ओके वर्कर्स इने टारगेट कोड़ते कहीं नल अद अच्छी भी चाहिए � Tanda target achieve je, ini trendo yang nalar tu gudia orang tu erita. Adik bolten responsibility sendaran tu bilai erti gudia. 
അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആര് കൊടുക്കണം സൂപ്പർവൈസർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റണം സൂപ്പർവൈസർ കൊണ്ട് പറ്റണം അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ നല്ല ഒരു ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അതായത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് തൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് കിട്ടണം ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓഫ് ദ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് കൂടാതെ ട്രെയിനിങ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മുഖാന്തരം വർക്കേഴ്സിന്റെ സ്കില്ലും അതേപോലെ തന്നെ നോളജും വർദ്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസറി ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ സൂപ്പർവൈസർ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതായത് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ല അതായത് വർക്കേഴ്സിന് ഒന്നുകൂടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും സൂപ്പർവൈസറിന് പറ്റും അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറിന് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വർക്കേഴ്സിന് ഒന്നുകൂടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അത് വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനോട് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആണത് അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ഗുഡ് സൂപ്പർവൈസർ അനലൈസ് ദ വർക്ക് പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് അതായത് നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഗുഡ്നെസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വർക്കേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർവൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല മാനേജ് ഒരു നല്ല കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അരുൺ അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അരുണിന്റെ അണ്ടറില് അഞ്ച് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അഞ്ച് വർക്കേഴ്സിനോട് അരുൺ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജോലി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫിലോസഫർ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം അതായത് അഞ്ച് പേരും ഇത് സമ്മതിക്കുകയും അരുണിന് നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർവൈസറായി മുമ്പോട്ട് പോകാനും പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർക്കേഴ്സിന്റെ അതായത് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വരികയാണ് ഓക്കെ ഒരു നൂ ഇതുവരെ നൂറ് പ്രൊഡക്ട് നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇനി മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓർഡർ സൂപ്പർവൈസർ അതായത് അരുണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയും അരുൺ മുഖാന്തരം അത് വർക്കേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് വർക്കേഴ്സിനിടയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി അതായത് വർക്കേഴ്സ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നൂറ്റി അൻപതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അഞ്ചു പേർക്ക് നൂറ്റി അൻപതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് എങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇട്ടു അപ്പൊ ആ ഒപ്പീനിയന് അരുൺ മുഖാന്തരം മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ വന്നു അത് ആര് മുഖാന്തരം എത്തി സൂപ്പർവൈസർ ആയ അരുൺ മുഖാന്തരം എത്തി അരുൺ ആരിലേക്ക് എത്തിച്ചു വർക്കേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനുണ്ടായ ഒപ്പീനിയൻസ്
പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വന്നു പക്ഷെ വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്കാക്കി അപ്പൊ ഇതിന് നടുവില്ല അതായത് സെൻട്രലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആര് സൂപ്പർവൈസർ അതേപോലെ തന്നെ എ എം സിയും തമ്മിൽ എ എൻ ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും പറ്റി സൂപ്പർവൈസറിനെ പറ്റി അടുത്തതാണ് വരുന്നത് ഇവർക്ക് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ ഇവരുടെ ടാർഗറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മളുടെ ആരോണ് ചെയ്തു കൊടുത്തു നീ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് നീ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് നീ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു സൂപ്പർവൈസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് അതിനുശേഷം അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവന് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഈക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടി ആ ജോബിനൊപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓൺ ദ ജോബിനൊപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ നല്ലൊരു ലീഡറായ അതായത് നല്ലൊരു ലീഡറായ നമ്മളുടെ അരുൺ അരുണിന് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിൽ കൊടുത്തതൊന്നും വർക്കേഴ്സിന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ അതായത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്കേഴ്സിന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലീഡറിന്റെ അതായത് നമ്മളുടെ അരുണിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അപ്പൊ അത് മുഖാന്തരം വർക്കേഴ്സിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റി അരുണിന് പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് നമ്മളുടെ വർക്കേഴ്സ് നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് പക്ഷെ ടാർഗറ്റ് വെച്ച സമയത്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ടാർഗറ്റ് വെച്ച സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സൂപ്പർവൈസറിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോരാൾക്കും കൊടുത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്രയാണോ അപ്പൊ ഓരോരാൾക്കാരും ചെയ്ത് തീർത്തത് എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുവരേക